Nasikia ni shehe mmoja hivi huko Dubai huko. Tajiri fulani hivi. Ni hivi huko Dubai au nchi za Kiarabu eti. Nasikia hivyo. Eh falme za Kiarabu. Ah, lakini nitaka kijamii tunaona msanii damu fatna mmoja na mheshi ni kwa jina la Okay. Huko na bato na kufanya kazi kwa kufanya kazi wa ni rafiki yangu ni mshikaji wangu kabisa ukiacha kazi muda mwingi tuko pamoja kitaa mishe za hapa na pale so as a team leader uh, anapoondoka mtu mmoja tunafanyaga substitution eh e, tunafanya substitute kwa ukishafanya substitute unaangalia unaona ule mweka anafaa kwa hiyo yeye kuondoka as a team tumesikitika cause alikuwa a very good team player da toka tunaanzisha jioni ya leo tulikuwa pamoja kushauriana kukuza kipindi kwa hiyo kama kama mfanya kazi mwenzangu kama mshikaji wangu kama sehemu ya team uh, tuliathirika that brotherhood and sisterhood thing ya kufanya kazi pamoja lakini tukuja kikazi ukishapata mtu mwingine ambaye anaweza kufanya mnasonga mbele kwa team kwa hapa ninapozungumza ipo imara yes jioni leo unasikiliza Usikao nauliza maswali afu kipindi chenye usikilize. Nikuuliza maswali. Eh? Nasikiliza sio mara kwa mara kwa sababu hiyo busy na nina kazi yangu. Okay. So baada ya kufanya hiyo substitute tuko vizuri. Okay. Yes. Utamis kwa namna moja moja. Sasa tuko mtaani sana, unajua? Mm. Tuko tuko kitaa sana mimi na yeye. Na nazunguza ni kazi zaidi. Of course. Okay. Yeah. Sawa. Uh tu <laughs> Kama nimekiwa shinga hapi hivi mfano? Labda umekiwa darisi B, si mi, B. B flani hivi. Eh. Ah, sasa hiyo sina hata utangazaji wenyewe unaweza ukaacha. <laughs> Ukatafuta shughuli zingine za kufanya. Anyway, uh, kuna pesa na kuna uweledi katika ufanyaji kazi. Mimi binafsi kama mimi siwezi kuongelea ndio au hapana. Kwa sababu wazungu wanasema never say never. So anything can happen. Siuma nielewa. Anything can happen. Kwa sababu nilitoka sehemu nyingine nikaja IFM, sio naweza nikaenda sehemu nyingine pia. Kwa lolote lolote linaweza likatokea na sio lazima iwe huko mlipopataje labda morogoro huko kuna redio mpe imefunguliwa si umeelewa yeah yani anywhere okay sawa so, um hii movement ya watangazaji inatafsiriwa kuwa ina faida kubwa sana kwa nyingine si kwa watangazaji kwa sababu inafunguza thamani ya watangazaji mm. lakini pia kwa upande wa chukizi watangazaji chukizi ni kama vile tengeneza yani kutotengeneza watu wapya kwa sababu movement za watu wote kwa upande wako kama kwenye hiyo movement mimi nilipotoka clouds kulibaki watangazaji wangapi nyumba yani nataka hili swali unaponiuliza waza beyond the question na kujibu swali lako afu mimi nauliza swali 
Mimi nilipoondoka Klaus ilibaki na utangazaji wanga ukiniacha mimi wanga a lot hapa watangazaji wanaozungumziwa ni wanga moja mbili tatu ni hata watano sijui kama wamefika nyuma wanabaki wanga media ziko wanga so vijana wanatakiwa kufanya kujiongeza movement za watangazaji wakubwa wachache tena si watano haizui kijana yeyote ambaye ana uwezo ana ubunifu exposed tena katika ulimwengu ambao tuliopo sasa hivi hata bila radio bila television we mwenyewe unaweza ukatoka mimi nakutanaga na vijana sana nawaambia wakati tuliopo wa technology ah wa media ambazo zipo hizo za online kibao unatarajia kutokea IFM unless bado unaishi analog sasa hivi unaweza kutoka kadri uwezavyo lakini inavyosemekana kwamba media pekee ambayo pia inaweza ku maintain hiyo ni clouds pekee yake maintain ni yani kutengeneza watangazaji ambao pia wanataka kwa wakao wa wachanga wakaja kuwa wakubwa kwa media ambazo pia sasa zimekuja sasa shida kutengeneza watu wakao wakubwa labda kama kwenda sambwe okay labda mimi kwa sababu niko ndani ya media ndio maana nashindwa kuwajibu swali letu vizuri kwa sababu mnaongelea watu wawili si watatu wakati kuna watangazaji hivi mkisikiza redio msikie watangazaji si wako watangazaji wengi kwa hiyo nafikiri mindset ina, inahisi mtangazaji ni kitenge hando os kipindi chetu sisi cha michezo kina watangazaji zaidi ya saba ukisikiliza pale wengi wamejaa pale sasa ukije pale mchana kuna watangazaji sisi saba ukishuka chini saba yani pale tu watangazaji wako kama sisi 30 na kwa najaribu kujibu katika namna ambayo watu wachache wawili watatu wanne wasisi kwamba industry haina watangazaji wengi wapya unless mnataka mna maarufu au mnao wazungumzia ni legends ukimwangalia kitenge yuko media miaka mingapi 20s mimi nafsi na miaka 18 sio umeelewa na wengine 20 tunaongelea watu ambao kwenye miaka ya 20 wamekaa media miaka mingi sana lakini mkiacha kufocus kwenye hao watu watatu wa nne rudi chini hamna watangazaji wapo so the movement inasaidia watangazaji kukua especially kwa maslahi yani tu, alaba tuongelee swala la maslahi lakini vipaji vipya vipo watu wapya wapo I think you have to be extraordinary wewe binafsi ili uweze kutoka na kukua. Yeah. Okay. Unjue wakina mama wanakabiliwa na mikopo mingi midogo midogo ambayo ni kaushadamu. Unajua mkopo kaushadamu ukoje? Ukitaka sasa hivi unapata sasa hivi. Ila una interest. Interest ambayo ukitakiwa kulipa uilipe on time. Ukichelewa labda un, ile fine unajua ile fine ndio ambayo huwa wengi na wa umize nende ikikuo ule mkomba kwanza akuta ba fine ni 10000 usipolipa leo ile kesho ni 20 kesho ni 30 kesho ni 40 so depends ulichukua shilingi ngapi kwa hiyo unakuta una ile interest na bado una fine ambayo unafanya mkopo endelee kukua afiki na mama wengi sijajua nini kwa sasa hivi ni majukumu au wakati mwingine ni tunapenda tukuwa na hela ambayo umeipata kwa haraka ukaifanyie lolote hata ule vizuri yani ndo tuko hivyo hata kama unataka kula vizuri upata mkopo kwa haraka hapa kwa hiyo unakuta kuna mtu ana mikopo sita ana mkopo huko ana mkopo huko ana mkopo huko sasa ikisha ajia unategemea nini stress na wale wanaofanya mikopo kwa ushadamu wao wanafanya biashara ambao wameona kwamba wateja wapo kwa nini wateja wapo Yaani sisi kina mama tuna matatizo yetu. Yaani tuna zile desire za hapo hapo unataka hiki, unataka hiki, unataka hiki. Ulienda dukani ukununua sufuria unataka urudi na duka zima. Ndio shida yetu. Sidhani kama wanaume wanakabiliwa na mikopo kwa ushadamu. Labda niwaulize. Wanaume mnayo wewe? Sisi hapa yani kuna kitu kitu tuka huko kwa mako huko kanatufukunyua. Eh. Ni maana nasema if unakopa kwa malengo na kwa ajili ya kufanya maendeleo auta kuwa na zile desire zipo tu za kila siku za kutaka hiki kutaka hiki kutaka hiki kutaka hiki kutaka kile analo fulani shughulini nikatunze nikafanyaje kwa wakiweza kujicontrol 
hii kitu hawata kutana nayo kwa sababu hii mikopo iko shadamu iko mitaani kwenye hizi microfinance sio si ndhani kama ipo kwa sababu kuna utaratibu ambao unakuwa umewekwa wewe naweza kaanzisha kimkopo changu hapo ukichelewa fine f10 mimi nazidi kupata tu kwa hiyo ndio hiyo shida iliyo kwa kina mama wakeza kujicontrol kukopa kwa matumizi ambayo anaenda kuzalisha kwa sababu unakopa ili ukazalisha ukizalisha si unarejesha sasa ama urejeshe unakuta unakopa hapa afu unakopa kwingine ili ulipe hapa unakopa kwingine ili ulipe hapa kwa unakuta unakopa mingi ndio shida hiyo si umenielewa au mnaruhusiwa mnaruhusiwa kuja kukopa si ndio yeah. lakini kwenye kaushadamu alo niuliza yule wanaume huwezi kuwakuta kwenye hiyo mikopo ya hivyo kwa sababu mara nyingi wanaume wanakopa kwa malengo yani kusema nakopa hela naenda kuhonga naenda kuhonga kweli nakopa hela naenda kuongeza mtaji wa biashara au naenda kulipa ada za watoto ni kweli ila sisi sasa pale kuna mkopo atachukua pale kuna mkopo tutachukua pale mwisho una mikopo mingi na kwa hii sana sana kwa tu. Si unaona hata makanisani wamejaa kina mama. Tunatafuta miujiza. Yeah. Eh? Ni mrea sana kuta wanaume wapanga kanisani wanataka kutafuta mchumba. Taka maombi. Ila sisi tu yani kuna kitu chetu tu kilivyo, yani ni it's nature. Uaga tupo tu. Ni rais kutuongopea, rais kutuada. <laughs> yani kuna kitu tu kako hapo. Tunapenda vitu vizuri, tunapenda tupendeze, tunapenda tuvae, tunapenda sivyo. Yaani tupo hivyo. Carry my story live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapoekwa.